这丢人是小，只是我很好奇，像你这种对音律很纯熟的人，怎么会出这样的错？因为碰见熟人了，所以你感到害怕。他是谁呀、啊？林江，林江，你没事吧？没事，乔老板。求你别再问了，我不知道如何向你解释。林江，你知道这世上，除了鳏寡孤独废疾者之外，谁最可怜？那就是背着秘密却不肯说出口的人。大哥，阿坤，阿坤，我还在想呢，我到了已经好几天了，你都没有来找我，怎么样，最近还好吗？是不是你杀的我？大哥，对不起你，师傅，确实是因为我而死的。你杀了师傅吗？啊，阿坤，我没有杀师傅。为什么？我真的没有杀师傅。那天晚上真的是个意外，我只是推了师傅一下，师傅的头碰到了钉子上，但是我真的没有杀师傅。那既然如此，为什么要把师傅的死嫁祸给我娘呢？我害怕我的未来就这么断送了。我害怕在僵尸逃房和灵儿面前，永远都爱你一头。我不明白，阿坤，我们两个从小一起长大，师傅看起来好像对我们两个很公平，但是最后，他却把灵儿许配给了你，而不是我。可是师傅他将南风古造都交给你了呀，有吗？有吗？南风古造，如果师傅真的想交给我的话，那佛光四谱和配方为什么不一起交给我？没有啊，阿坤，我就是气不过，所以我才去找他。如果我不去找师傅，也许师傅就不会死。今天，大哥是一步错，步步错。我说什么，谁都不会相信我。阿坤，今天你既然来了，你就杀了大哥，替师傅报仇吧。阿坤，阿坤，阿坤，我跟你说，如果你，你可以替师傅报仇的话。这是最好的结果了。没有灵儿在我身边，杭上南风古色，对于大哥来说一点意义都没有。杀了我吧！既然你失去灵儿那么痛苦，那为什么还要让灵儿嫁给那瑰宝呢？灵儿她是自愿的。我阻止不了，你胡说！如果灵儿是自愿的，那他为什么要逃离那府？你说、啊，灵儿
经从那府逃走了。不可能啊，不可能啊！他明明信口对我说，明明已经失踪了。吃上大飞宝，我要问清楚这到底是怎么一回事。你现在去就是死。你好好在这待着，你好好做你的行商，我去找灵儿，我把灵儿找回来，让他来决定你的生死好嘞，我下次还买啊。行，下次有新的可以留着。卖水果嘞，新鲜的水果，药材。哎，新鲜的水果，药材啊。小哥，草吗？哎，你好，你好。哎，要水果啊，都是新鲜的水果。买橘子，买橘子。哎，好，刚摘下的。哎，小哥，我听说好像拉府丢了个七姨太，找着人没有啊？啊？啊,啊！来来，我多买点橘子啊！嗯，嗯，人都丢了，到现在没找回来。那拿府的人都知道这些事吗？全下了封口令，不让说。不让说。幸好小姐没被抓回来，可是她到底去哪儿了呢？啊，谢谢你啊！这这钱给了，水果没拿呢。我下次再来找你，谢谢啊。呃，这，哎，这多不好意思。若不是因为你，我的损失也不会如此惨重。孙老板，您得往好处想。要不是您这么爽快，马上赔钱给克雷顿大班，您能好好的站在这里？难道你想吃牢饭？你说什么，王彪？我没让你跟我一起分担这笔赔偿金，你倒在这跟我说风凉话。我这不是说风凉话，我是说这个理嘛。哦，克雷顿大班，我已经恭候多时了，来，请坐。我不坐，孙老板，你们中国人常常说做生意一定要讲究信用啊。克雷顿大班啊，您说的对，可是我一直觉得。我们合作的很愉快，所以我就不明白了，为什么您把这次运输交给了赵钱赵老板？我的话交给谁，还用得着你管吗？啊，啊，是是，我是不该管，呃，可我还是觉得，如果我们来运输的话，恐怕会更妥当一些。妥当吗？结果现在呢，我的货通通全都倒在水里了，这还叫妥当吗？哎，这是意外啊，纯属意外啊。意外，嘿，你的借口我已经听得厌倦了。除了意外，你还会说什么？克雷顿大门，我们已经远离十三行码头了，谁知道那个羊城四怪又来捣乱了？又是羊城四怪啊！你们的汇丰堂不是会打功夫的吗？连四个人都打不过呀！切，打是打得过，这，这不没保护好鸦片吗？那你师傅安保呢？他人不是很厉害吗？这个光头手没有人打得过吗？我师傅就不知道这件事儿。王彪。我不管，如果你们汇丰堂还想继续跟我做生意，那请你立马提出一个解决方案，要不然马上换人。您放心，下次一定不会意外了。嗯，孙老板，有时候忍还得忍得住一口气，否则劳命伤财就不好了。我要让你连本带利的赔给我，王大哥，我赵钱先敬你一杯，来。这次孙老板真是搬起石头砸了自己的脚，既没偷成，反倒十把米。哈，过去的事赵兄千万别介意。王大哥，你与孙老板之间的关系，我并不关心。这次完全是孙腾蛟咎由自取，王大哥也算是帮我赵钱躲过一劫。就这般恩情，我赵钱
一辈子都不会忘。赵迅言重了。王大哥，为兄还有件事，想要拜托你。哦，赵兄，请讲。王大哥游走江湖多年，想必是交友甚广。你是想找人？我想请王大哥帮我找几个身手不错的兄弟。为什么？难不成你要找人帮你护镖？我想找人帮我打败铁桥三。王大哥，现在这个铁桥三的宝芝林，在广州可谓是有声有色。这样下去，不但是我的江氏逃亡，你们汇丰堂也势必会受影响。嗯，我早就想教训铁桥三这个小子，借他人之手，这不失为一个好办法。王大哥，赵钱，再敬一杯。赵兄高明，请。赵迅，请。哎呦，二位要走了，啊，告辞告辞啊，欢迎下次再来。告辞。王大哥，赵迅，请。打烊嘞，打烊嘞！哎，哎，哎，大爷，哎，大爷，我不是人，我不是人，我饶了我吧，饶了我吧！老板娘去哪儿了？呃，啊，这个时候，应该去庙里烧香去了。老板，我向你打听个事。哎，最近有没有一个姑娘一直在打听我？呃，这个。您说，您说的这个人，我还真没看见过。哎，好吧，那我知道了。哎哎，小兰，都过去这么多天了，灵儿还会出现在这里吗？小姐在这里人生地不熟，她肯定走不远。啊，好吧，走。哎哎哎，哎呦，二位慢走。林江，很衬你嘛，给你做件长衫吧。乔老板，我不需要新衣服的。你是我的琴师，这门面总是要顾的。老板，哎，这块料子我要了老乡亲，欢迎光临我们宝芝林换匾仪式的现场。下面，我就向大家介绍一下我们今天宝芝林的镇馆师傅——铁桥三。好，师傅，你看这一切都准备的差不多了，一会儿您来给我们见匾，也算是正式开张了。不不，我没想过要开什么武馆。我。我宝芝林历代以来都是卖药的，而且宝芝林后面都没有加过“武馆”二字。您您教人武功，我卖药，这样的话也很低调，一点都不张扬。我看，这个头还是你出吧。我，哎，师傅，哎，哎师傅，师傅，哎，师傅，师傅，哎，你看你干嘛呢？你啊，我们师傅那是真功夫，不用挂招牌开武馆，照样有人拜师学艺。对，我拜师学艺，师傅。您看，这么多人都来了，林福成也确实挺有诚意。哎，对对对，要不然你就给个面子吧。对，啊，师傅，您不是要找人吗？要是把这宝芝林名声做起来了，说不定那个人就自己找上门来了。对对对对对对，说的对啊，说的对。哎，对对对，来来来，师傅，来，哎哎哎，这个剑拿着，哎哎哎，嗯，剑匾仪式现在开始。
，徐公夫君，来，走，走，走，走，走，徐公夫君，徐公夫君，要不然没位置了。是，是，是，哎，快点，快点，快点，哎，走，走，走，走，走，走，快走，快。哎，这帮苦力不在码头干活，干什么去了？哦，你有所不知，他们呢都学武去了。听说那个败家林新开了一家武馆，就是那个铁桥三，听说可厉害了，练武。铁桥三，什么来历？别乱，别乱啊！后边排直了，排直了，排队。你看，说人还真不少。那是，谁不知道师傅现在？走，我后边去。嗯，这个。你后车，车哥，算不了。二位，后面排队。哎呀，快！哎，嘿，功名钓誉，到，走啊！哼！啊！铁桥三，你给我出来！二位是想来拜师学艺的，我们蔡氏兄弟不是来学艺的，是来天馆的。喂，这句话是我说的，我们是来天馆的。馆的，里边请，走，里边请。来，来就不善的，没看出来啊，这俩精神有问题啊，我怕在这儿动手会伤及无辜，不如啊，先放进去。关门打狗，两只。哎，说得好，说得好！我说了，我说了啊！啊！铁桥三，我们来踢馆了。干什么？是是是谁啊？长那么大声干嘛呀？这是干嘛？来踢馆了？两位师傅，你们来此有何事啊？铁桥三，你不是开着破玩意吗？破武馆吗？说的有多厉害呀、啊？啊！你是不是将广州街上所有的武馆都不放在眼里吗？这，啊、两位师傅，嗯，一定是有误会，不如里面说，请，嗯，请。两位前辈，我从来没有在外面说过，一定是小徒在外面乱说，我一定教训他。阿成啊。师傅，还不赶快给两位道歉？道歉？呃，干嘛要道歉？你在外面说了些什么？不是我说的，是他们两个真的有病。啊！揍他！揍！先坐下。装什么？请、啊啊啊、喝茶。哎，小心！你这……哦，不喝茶，喝茶，喝茶，喝茶！好，快请起。你你你你，别在这丢人了，走走吧。肚子开了，肚子开了，快走了。了小兰，打探到林儿的下落了吗？我今天突然有一个念头，林儿她会不会回佛山了？佛山啊。不能吧，师傅，外面有人找你。这么晚了，谁会找我？杜飞，杜捕头。三哥，不能去啊。师傅，你是不是跟他有过节啊？你哪那么多问题啊？别乱说话。你，总是要去面对他。没关系，我去看看，看看他要怎么样。三哥，那我陪你去。如果他真要动手的话。你一敌二，他也不能把我们怎么样。呀，杜捕头，好久不见。来来，嗯，这，请。你知道这怎么回事？青龙茶，怎么那么多话？梁坤，不，铁桥三，没想到你躲在这里。我没有躲。既然如此，那你跟我回去归案吧。归案
，我现在还不能跟你离开。杜捕头，我师傅的女儿失踪了，我必须要找到她。那是你的事情，与我无关。我的任务就是逮捕你，你若不跟我走，休怪我动用武力。你要怎么样才放过我？抱歉，职责所在。即使知道你无辜，我也不能放过你。鸦片猴给传，捕鱼司马冲。那封信？对，就是我送去暗查室的。孙腾娇杀了我的父母，我不想触犯法律，所以。通报你们官府，希望你们能将他绳之以法。可是他已经被放出来了。灵儿不知去了哪里，所以，所以我希望你多给我点时间，让我找到他。下次不要让我再遇到你，否则休怪我手下无情。三哥，现在杜捕头已经知道你在这里了，我们该怎么办啊？我们要赶快找到灵儿。离开广州。好，那我这就回佛山，看看小姐回去没有。嗯。别来报名了！哎，我要报名。既然你都来了，不如去看看师傅。等等等，等等等，对不起。其实我每次看见你的时候，我都想象我们在汇丰堂门口的比武招亲。哎呀，我真心的劝你去看看师傅吧。要是你再不看的话，估计以后你一分钟都看不见了。为什么呀？昨天晚上有人来找师傅。谁啊？杜飞。杜捕头，那然后呢？然后的事情是这样的，嗯，请你给我点时间，让我找到江玲。另外一个就说，不要让我再看见你。哎，太吓人了。就是说，三哥还在找江玲。嗯，不止他一个在找，兰儿姑娘也在找。哎，你还不知道兰儿姑娘是谁吧？就是那个江灵儿的贴身丫鬟，哎，我很想知道这个江灵儿到底是谁呀、啊？嗯，你认识那个江姑娘吗？哎哎哎，你还没告诉我江姑娘是谁呢？师傅说的江姑娘到底是谁呀、啊？你们都给我听清楚了，我要你们去给我找一个姑娘，那个姑娘长得吧，小脸蛋，大眼睛，眉清目秀的，长得没有我漂亮啊，听清楚了吗？听清楚了，师姐，快去！站住！干什么呢？没看见吗？我让他们找人呢。找谁呀、啊？跟你什么关系啊？为什么要动用汇丰堂的人？关你屁事儿！哎，走！哎，走走走走走走走走，过来！找谁呀、啊？说是一个叫江莲的姑娘。江莲儿是。怎么听着这么耳熟，想不起来是谁呢？正是那大人的七姨太。啊，秦老安。呃，爹。你这样又要去哪儿啊？呃。啊，坐坐坐。呃，跟爹聊一聊。我听你大师兄说你要找那大人的七姨太。啊，是梁辉让你去的。嗯。那你热心个什么劲儿啊？我就是想帮朋友一个忙，哼，朋友，当初你费了那么大的力气追他，今天说只是朋友。爹，您不知道，哎，反正我什么事情都不会跟您说的。你不告诉我，那我可要去问他了。您知道他在哪儿？我不出门，你真以为我什么都不知道啊？现在这小子可了不得了，宝芝林的大师傅。谁会想到，一个码头苦力铁桥三，能有今天呢？哎。
当初我还真是小瞧了他。爹，您全知道了。可是这样，他迟早会被发现的。爹，您不会去官府告发他吧？怎么会呢？我跟他无冤无仇，为什么要害他？再说了，这小子在短短时间内用功夫和德行让人拜服，我替他高兴还来不及呢。可他是一个侵犯。是啊，这也是你最棘手的问题。我只有你这么一个女儿，掌上明珠，我不想以后你跟着她过流浪的生活，也不希望你每一天为她死去活来的。秦鸾，你要好好照顾自己啊。不知安堂主到来有失远迎，还请安堂主见谅。啊，李师傅不必多礼，请，请。铁师傅，今天贸然来此，我有一件事情请教。安堂主直说无妨。呃，呃，铁师傅，你跟青鸾相识多时，如果说，呃，对你们以后的打算，你是怎么想的？安堂主是什么意思？啊，我的意思是说啊，呃，如果你真的对青鸾有意啊，就带她离开广州。啊，呃，我也我也知道，这一切啊，都不关你的事儿，你是清白的。可是，因为你父母跟天地会有关，所以你才会受牵连。可我不介意，只要你对青鸾是真心的，你就带她离开这里。以后啊，外面的花花世界，就随你们去吧，啊！安堂主的美意，我心领了。可是现在，还不是谈儿女私情的时候。哎，你现在不谈，要等到什么时候谈？要找到师傅的女儿江灵儿的时候。江灵儿难道重要过我们家青鸾？啊，不是。灵儿，是师傅娶备给我的妻子。只是后来嫁给了那贵宝做妾。你这话的意思是不把我们家青鸾放在心上了？不，安堂主，我不是这个意思。条件我已经开了，好话说尽，给你面子却不要。哎，安堂主，我师傅真的不是这个意思。林不成，这事跟你有什么关系？阿彪，走。青鸾，青鸾，奶娘，人都去哪儿了？你这是？哎呀，老爷，青鸾呢？小姐她出去了。出去了？去哪儿？小姐她没交代啊。王彪，赶快把她找回来。如果不回来，王爷要把她绑回来。是师傅。哎呀，哎呀。这次起乔三算是踢到了铁板上了。要知道，我师妹可是我师傅的掌上明珠，她招惹了我师妹，却不愿意负责任，也难怪我师傅会生气。王大哥，之前拜托你的事情办得怎么样？啊，都安排好了。六大门派的高手近日就会到广州，到时候就有好戏看了。好，王大哥，这是我的一点心意。这是。六大门派齐集于此，吃喝住行都需要开销，而且这件事情是因我而起，这是我的一点心意。王大哥，还请您笑纳。那赵兄，我就不客气了，请。秦鸾，你还在生爹气啊？啊！
去了，梁坤根本就没把你放在心上，你又何苦对他情有独钟呢？梁坤是个重情重义的人，江灵儿现在下落不明，他担心都来不及，哪有心思想这些？哦，江姑娘是那府的人，人丢了，那大人自然会去找。他梁坤，江灵儿和梁坤从小就在一起。他们两个感情深厚，也很正常。既然你知道他们两个感情深，你为什么还穷追不舍？到底要在他身上浪费多少青春，你才觉悟啊？我跟梁坤在不在一起，跟你没什么关系。我是你爹，我没有权利，谁有权利啊？哎，你死去的娘，如果地下有知，也不会眼睁睁看你糟蹋自己。依我看，梁坤心里根本没有你。你又不是梁坤，你怎么知道他心里没有我、啊？无论如何，我不会让你俩再见面了。明天我让张大娘再去接招亲钱。你要是不让我跟梁坤在一起，我就跟你断绝关系。你说什么？断绝关系。你再说一遍。断绝关系。嘿，关门！把门锁上。来来来来来，先生先生先生，大伙儿，大伙儿，好嘞好嘞，来来来来，放这吧，好嘞，这吧，好，你们几个去那边啊啊，快点，好嘞，老婆，这里已经准备好了，今天河粉你来卖啊？啊？那你干什么去啊？我跟阿三学武去啊。阿三？嗯。他是谁啊？阿三你都不知道啊？就是上次大火救了三个苦力的蒙面人。哦，他就是阿三呐。哎。怪不得这两天我听附近的人老说什么什么铁桥三呐、啊，对对对，就是他。哎呀，他功夫了得呀，双臂呀就像铁桥一样的刚硬。那也不关你什么事儿，你就是一卖粉的，教你功夫有啥用啊？嘿，学了武功，最起码可以保护我们的生意，对不对啊？你今年几岁啊？等你学成的时候，头发都白了。哎呀，老婆，我不跟你说了啊！今天和问你卖啊，我走了啊！哎，你给我回来，回来少爷，少爷，少爷，别闹了，别闹了！一天到晚吃饱了，吃饱了，说一天都不见在练功吗？武武林门派大联盟打上来了，要跟铁师傅算账。武林门派大联盟，都来了。你听说过吗？没有。二师弟，你见多识广，这你都没有听说过，一定不是什么正经组织，不用搭理他们啊！哎，赶紧，赶紧走。不是，不是，不是真的武林门派大联盟。我的意思是说，有很多门派联合起来打上门来了。有有有那个八极拳、八卦掌、通背拳、断魂枪、五郎棍、洗衣拳，还有什么？我我发现你是臭豆腐吃多了，你真的好事坏事分不清了，是不是？来了这么多门派，不正好我们哥几个练一练？是是是是是是是是。哎，阿水，宝芝林跟他们素无瓜葛，他们为什么前来闹事？是王彪头带头组织的，他带了一群人，还打着武林同道讨伐铁桥三的旗号。不管他们，我们继续练功吧。是，继续练吧，继续练吧。来来来来来来，铁桥三，我是八极拳的欧阳冲，你凭什么说我们八极拳是旁门左道？铁桥三，我是八卦掌的南宫彪，你个娃娃啊，蛋黄没退。毛没掌权，啊！凭什么说我们八卦掌是挖拳修腿？铁桥三，我是通背拳的上官飞，你有几斤几两？胆敢说通背拳是小儿科小把戏？有种你出来看看，通背拳和伏虎拳哪个厉害？铁桥三，给老子听好了，老子是五郎棍的司徒鹤，你小子口出狂言。说我的功夫是是娘教的，不堪一击，混蛋！
，有本事出来单挑，我让你尝尝我五郎棍的厉害。铁锹三，我是断魂枪的公孙玉，你凭什么说我断魂枪断不了别人的魂，只能断自己的魂呢？有胆量你出来，单打独斗，看谁断谁的魂。铁锹三，最近武林老听有人聒噪，说我们广东的铁锹三长得帅，武功高，拳法刚柔相济，内外兼修。老娘练的是行意拳，听说你放言江湖，说行意拳根本不是你的对手，哼，在你的手上走不了三招。你出来，让老娘看看，如果你真的长得帅，老娘就放你一马，只打你半边脸，留给你半边面子在下铁桥僧，不知各位大师登门造访，有何贵干？二师兄，你看那王彪也来了。听闻最近广州出了一位铁桥三，嘴上功夫了得，不知道拳脚如何。所以请武林同道来会一会，看你铁桥三有什么能耐，能在广州立足。哎、我想各位大师误会了，我说不上能言善道，又何来狂妄自大？再说。宝芝林真正的当家是我徒弟林福成，他更没有本事在广州画地为界、抢占地盘的意思，所以这件事情一定是误会了。阿成，啊，你先带大家进去，把门关上。不啊，带着大家进去。师傅，这。哎呀，别看了，都走吧。听师傅的话，走走走走。走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走
得饶人处且饶人。